שלום לכם, מפגש נוסף בתוכנית, לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. המפגש שלנו היום יעסוק באישה אחת והרבה שדים. איתנו הרבה דליה מרקס, פרופסור לליטורגיה, וג'ויה פרוג'ה, עוצרת באגף לאומנות ותרבות יהודית במוזיאון. מפגש מהנה. שלום לכם ולכן, שלום לך ג'ויה, שלום לכל האנשים הטובים והנשים הטובות מבית אביחי ומוזיאון ישראל שאפשרו את המפגש הזה שלנו. והשנה הסדרה שלנו מוקדשת לנשים, נשים של ספר בראשית, ונזכיר רק שפרופסור אביגדור שנאן יהיה כאן בשבוע הבא. הדמות שנדבר עליה היום ג'ויה, אני חושבת שהבחירה שלה תגרום להרמת גבה אצל המאזינים שלנו והמאזינות שלנו. משתי סיבות. הסיבה הראשונה שמדובר בדמות שמופיעה פעם אחת בתנ״ך, בפסוק אחד ובעצם לא נאמר עליה הרבה, היא כביכול דמות מאוד מאוד נידחת. והסיבה השנייה היא שהיא בכלל לא מופיעה בפרשה שלנו. ואני צריך להסביר למה בחרנו לדבר דווקא עליה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את נעמה. נעמה מופיעה בתורה, בפרשת בראשית, כאשר מסופר על סדר תולדות האנושות. אחרי ה... אדם וחווה, בנם קין, בנו חנוך, ממנו נולד עירד, מחויאל, מתושאל, הדור השביעי לאנושות הוא למך, וכאן העניין שלנו. על למך נאמר, ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה, ושם השנית צילה. ותל את עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות תובל קין נעמה. שימי לב ששלושת האחים האלה, השם שלהם גזור מאותו שורש, יבל, יובל ותובל, ואז אחות נעמה, אחות קי, תובל קין נעמה, מה היא, מי, לא ברור בכלל. ושימי לב שמי הדור הראשון ששם מסופר לנו על אדם וחווה, מוזכרת חווה, לא מוזכרות נשים בכלל עד הדור השביעי. ואז מוזכרות שלוש נשים ושלושתן קשורות בלמך, שתיים מהן הן נשותיו, צילה ועדה, ואחת מהן היא בתו נעמה. מה הסיפור? למה נעמה מופיעה כאן? מה אנחנו יכולים ללמוד על הדמות של, של נעמה? אז אה, נזכיר רק שיש עוד נעמה אחת בתנ״ך שתיוולד עוד דורות הרבה, נעמה ההמונית, והיא תהיה אמו של רחבעם. אז באמת, יש לנו כאן איזו תופעה מעניינת. מצד אחד היא מופיעה. פתאום מופיעה דמות של אישה, מצד שני לא נאמר עליה כלום. ואת יכולה לתאר לעצמך שזה דבר שעורר הרבה עניין, כן? ופתח פתח לפרשנויות הרבה. אז בתרגום הארץ ישראלי המכונה תרגום יונתן, המורה שלנו, פרופסור אביגדור שנן, מכנה אותו, קורא אותו כחלק מסוגת המקרא המשוכתב, כי הוא מתרגם את התנ״ך אבל מוסיף עליו עוד קצת. נאמר כאן, ואחתי דתובל קין, נעמה, כן, זה אנחנו יודעים, אחותו של תובל קין הייתה נעמה, אבל אז נאמר, היא הבת מרת, קינין וזמרין. היא הייתה הגבירה, היא הייתה האדונית, היא הייתה הבעלת, או מייסדת אפשר להגיד, הקינות והנעימות. קינין וזמרין. נעמה מובנת כאן מלשון נעימה, מלשון שירה, מלשון מוזיקה, הנעימה בקולה. ואולי נעמה קשורה כאן ליובל שהיה אבי כלי הנגינה. גם מדרש בראשית רבה, המדרש האמוראי לספר בראשית, מתעניין מאוד בזיהוי הזה של נעמה, וכאן נאמר לנו, אחות תובל קין נעמה, אמר רבי אבא בר כהנא, נעמה אשתו של נוח הייתה. עכשיו הבנו למה אנחנו מדברות עליה דווקא בפרשת נוח, כי יש זיהוי מאוד מרכזי של נעמה אשתו של נוח הייתה. רש"י למשל אומר את זה בפשטות, נעמה אשתו של נוח. זה לא זיהוי מאוד פשוט, כשנדבר על, על, על המשך דמותה של נעמה, זה, זה יעלה לנו שאלה כאן מעניינת. ושואל רבי אבא בר כהנא, למה היו קוראים אותה נעמה? שהיו מעשיה נעימים. אולי זאת הסיבה שהרבה הורים קוראים לילדים שלה, לילדות שלהם בשם נעמה. אבל אז, כן, עד כאן טוב ויפה. אבל אז אנחנו שומעים עוד פירוש בבראשית רבה. ורבנן אמרי, נעמה אחרת הייתה. מה זה אחרת? אחרת מלשון 
זה מין לשון נקייה לסטייה, למינות, להרטיקה, כמו אחר, כמו אלישע בן אבויה. נעמה אחרת הייתה. אם כן, אם היא הייתה אחרת, למה, למה היו קוראים אותה נעמה? מה, מה נעים בה? שהייתה מנעמת בתוף לעבודת כוכבים. כלומר, שהייתה מנגנת לצלילי עבודה זרה, לצלילי עבודה, אה, אה, עבודת אלילות. אז יש לנו כאן נעמה שהיא מנאמת בזמירה או בשירה או בנגינה, יש לנו כאן נעמה שהיא אשת נוח ומעשיה נעימים, יכול להיות שאפשר לראות איזשהו קשר אטימולוגי בין נעמה ובין נוח, עין ו... חטא ועין יכולים להתחלף, ואז קשור או לא קשור, היא קשורה או לא קשורה לעניינים של עבודה זרה. וכאן אנחנו כבר מתחילים לשמוע תופים אפלים ברקע, שאנחנו נלמד עליה דברים שהם קצת פחות מנעימים. אבל לפני שנגיע להסבר השני והדי מפתיע לשמה של נעמה ולדמותה, ג'ויה, איפה אנחנו? ברוכה הבאה, דליה. אנחנו נמצאות באגף לאומנות ותרבות יהודית במוזיאון ישראל, והאגף שלנו עוסק ב... עדות ישראל, במגוון של עדות ישראל, מתקופת ימי הביניים ועד ימינו, עם חפצי קודש וחול, שמתפרסים על חמש גלריות. מקצב החיים שאנחנו נמצאים כרגע, כתבי יד, שדרת בתי כנסת, חגי ישראל והשבת, לבוש ותכשיטים. הגלריה שאנחנו נמצאים בה כרגע, היא עוסקת במקצב החיים, בעצם בכל האירועים המשמעותיים ביותר בחיים של בן אדם, גם יהודים, אבל בעצם זה אירועים אוניברסליים, מי הלידה עד המוות. ו, ואנחנו מנסים להציג כמה שיותר עדות ישראל, ממרכז, ממרכז אסיה וצפון אפריקה ואירופה וגם ישראל, ועוסקים במנהגים שהם היו קיימים וממשיכים עד היום, מנהגים שחדלו מלהתקיים וגם מנהגים חדשים יותר שהתפתחו לאורך הזמן. כרגע אנחנו נמצאים אה, באזור שמוקדש למוות וזיכרון ואנחנו יכולים להסתכל כאן מאחורינו על כרכרה של חברה קדישא מהונגריה שכידה בעצם את המת בליווי לבית הקברות בדרכו האחרונה. קישור למוות אולי ככה mm-hmm. ייקח אותנו ל- לעוד פירושים שקשורים לנעמה. בספר, בספר זוהר חדש, בפרשת בראשית, בעצם מעלים את השאלה למה בכלל מדברים על נעמה? למה מזכירים את נעמה בכלל? אמר רבי יצחק, מאי דכתיב ואחות תובל נעמה? אלא אמר רבי יצחק, צדקת הייתה ונעימה במעשיה. עוד פעם, נעמה נעימה. רבי אבא הוא אמר, פשוטו של מקרא מורה שהייתה חכמה במלאכת הברזל, או לא אומרים לנו את זה, אומרים לנו את זה על אחיה, אבל ככה מצרפים אותה למלאכה הזאת, כמו אחיה תובל קין. משמע דכתיב הוא היה אבי כל חורש נחושת וברזל, ואז נאמר, ואחות תובל קין נעמה, הוא הוציא אומנות זו, ואחותו עמו, הדא הוא דכתיב, זה מה שכתוב, ואחות תובל קין נעמה, שהייתה בריאה, בקיאה כמותו. שהייתה בקיאה כמותו. ו דה ואחות, כן למה נאמר ואחות, תובל קין נעמה, ואחות מוסיף על העניין של מעלה, כן יש כאן עוד עניין, כן יש לנו רמז לעוד דבר חוץ מאשר זה שהיא הייתה בקיאה בחרושת המתכת. רבי בא אמר אימם של השדים הייתה, נעמה הייתה אימם של השדים והולידה אותם דהא אימא דה השמדי, מלכה דה שדי, נעמה שמה, כן, האימא של השמדי, קראו לה נעמה. השמדי, דרך אגב, פגשנו אותו בסדרה הקודמת כאשר דיברנו על סיפורי שלמה. זה אחד השדים המעניינים, אותו השמדי, מלך השדים, כי יש מסורות שמתארות אותו כמלך, כ- כשד מאוד יהודי. הוא היה כפוף לתורה, מספרים עליו שהוא עלה למטיב תדרקי על הישיבה של מעלה כדי ללמוד תורה. יש מסורות שאומרות שהוא נהרג בגזירות תתנו במהלך מסעות הצלב, כאשר הוא בא להציל את ישראל. זאת אומרת, הוא מין שד כזה יהודי, ובכל מקרה נעמה שלנו, בפרשה, לפי המסורת הזאת, הייתה אימא שלו. ועוד נאמר, ועכשיו אני קוראת מתוך, ה, מתוך הזוהר, כן, אמר רבי חייא מה שכתוב ואחות תובל קאי נעמה, מה קרה כאן שהכתוב? אמר ששמה נעמה, אלא משום שטעו בני אדם אחריה 
ואפילו רוחות ושדים. כן, הייתה, היה בה משהו שהטעה, היה בה משהו שגרם ל, אולי לחטאים. רבי יצחק אמר, אותם בני האלוהים, עזה ועזאל, טעו אחריה. ובמקום אחר בזוהר נאמר, וממנה התפשטו רוחות רעות ושדים בעולם. שהיא הולכת ומשוטטת בלילה. כן, בלילה. יש כאן איזה מין משהו מאוד לילי, אפל. הלילה זה המקום, ש... הזמן שאין עליו שליטת בני אדם, השנה. וכוחות, והשינה, שהיא אחד משישים של מוות, כן. והכוחות המפחידים שמשתוללים בעולם. ונאמר לה, היא הולכת ומשוטטת בלילה. לפי חלק מהנוסחים הולכת ומשוטטת בלילה עם לילית, שתכף נפגוש גם אותה, והולכת בעולם וצוחקת בבני אדם ועושה להם שישפכו קרי. כלומר, היא נכנסת להם לחלומות, חלומות אירוטיים, וגורמת להם אה, שישפכו קרי. ובכל, ובכל מקום שנמצאים בני אדם ישנים יחידים בבית, שורות עליהם, אותה נעמה ולילית, ואוחזות בהם, ונדבקות בהם, ולוקחות מהם תאווה, ומולידות מהם שדים, ועוד פוגעות בו במחלות, והוא לא יודע. וכל זה בפגימת הלבנה. יש זמן בחודש, כשה... בזמן של פגימת הלבנה, שכל הדברים האלה, שכל הדברים האלה מתרחשים. ועוד מקור אחד רציתי אה, לחלוק איתך כאן, וזה מתוך אה, אה, הפירוש של רבנו בחיי בן אשר, פרשן, אה, פרשן או מקובל ספרדי מהמאה ה-13 וה-14, והוא כאן לוקח באמת את נעמה ושם אותה בהקשר רחב של כת אה, של שדות אה, יהודיות. ו- וגם הוא מתחיל ב- ב- ככה בדרשה הפשוטה ואומר דרשו רבותינו ז"ל אשתו של נוח הייתה ונקראת כן על שם שהיו מעשי הנאים ונעימים אז זה ראינו עד עכשיו ויש אומרים שהי- שהיא הייתה אשת השמדון אין- אשת השמדון אם השמדי והשדים נולדו ממנה ודלת נשים היו אימות השדים ארבע נשים היו אימות של כל השדים שאנחנו מתמודדים איתם שיש בעולם לילית ונעמה ואיגרת, ככה אני חושבת שצריך להגות את שמה לא אגרת כמו שבדרך כלל אומרים, איגרת ומחלת. ויש לכל אחת מהן מחנות וחיטות של רוח הטומאה, אין מהן מספר. כן, יש ביניהן איזושהי חלוקה של ארבע מחנות, במקורות אחרים מתארים את המלחמות ביניהן, ואינטריגות וכל מיני עניינים, וכאן, מחל... לפי פירוש של רבנו בחיי זה מאוד מעניין, מחלקים את השנה לארבעה חל... חלקים. ארבע תקופות השנה, כן, אם תקחי את לוח השנה העברי ותחלקי אותו לפי שני הצירים, לפי יום השוויון האביבי, שזה בערך תקופת תשרי ותקופת ניסן, ויום הקיצון, שזה תקופת טבת, שבו הלילה הארוך ביותר והיום קצר ביותר, ותקופת תמוז, שבו היום הוא הארוך ביותר והלילה הקצר ביותר, אז כל אחת מהן הולכת על אחת מהתקופות האלה. ואומרים כי כל אחת מושלת בתקופה אחת מארבע תקופות שבשנה ומתכווצות בהר נשפה, שזה הר שמוזכר בתנ״ך פעם אחת בספר ישעיהו פרק י"ג, קרוב להרי החושך. וכל אחת מושלת בתקופתה משעת שקיעת החמה עד חצות לילה, הן וכל מחנותיהן. ועל כולן משל שלמה, וקרא אותם עבדים ושבחות, ושבחות שהיה משתמש בהם אה, כרצונו. אז יש לנו באמת גם, אני לא חושבת שזה קשור לשדות האלה, אבל יש פסיפסים, נגיד בבית אלפא, שרואים את החלוקה לארבע תקופות השנה, וליד כל אחת מהן יש דמות נשית. אז היא, כן, דמות של אישה. וכאן יכול להיות שזה הארבע עונות. ארבע עונות שמיוצגות כאן, אני לא אומרת שזה בבית כן. אלפא במאה החמישית, אבל כאן מיוצגות על, על פי ארבע השדות. מה יש לנו לומר על העניין הזה במסורת ישראל? קודם כל זהו. של הקמעות, המסורת השדים, הם היו איום מאוד מאוד גדול, במיוחד בתקופה קדם מודרנית, עד ראשית המאה העשרים, הלידה, ההיריון והלידה היו מאוד מאוד מסוכנים. כן היו אירועים משמחים, כן? להגדיל את המשפחה. עוד בני, עוד יהודים שנכנסים לקהילת ישראל, אבל אה, היו הרבה פחדים. הרפואה לא הייתה מפותחת כמו היום. אה, גם הכל... היום יש פחדים, יש חרדות. לגמרי, חרדות. כן. אה, אבל ה- הלידה הייתה מתרחשת בבית, בעולם שהיה כולו עולם של, עולם של נשים, המיילדות, 
הקרובות משפחה שעטפו ועזרו למיילדת, וגברים לא היו יכולים להיכנס ולא היה בית חולים, ולכן כל הפחדים האלה היה צריך איכשהו להתגונן בפניהם. והקמיות בעצם נכנסים כאן לתמונה כדי לתת איזשהו כוח נוסף שהלידה תצליח ושהרך הנולד ייוולד בריא ושלם ולכן כל הנושא הזה של הקמיות הוא התפתח בעקבות זה בנושא הקשור ללידה והיריון כמובן קמיות יש מכל מיני סוגים זה לאו דווקא בנושא הזה ומוכרחה לומר באגף שלנו יש לנו יותר מאלף מאה קמיות מסוגים שונים צורות שונות חומרים שונים גדלים שונים מקורות שונים נכון? מקורות בכל, שונים בכל עדות ישראל כן כל כן. עדות ישראל ומה שמעניין שגם אם הרבה פעמים הם משקפים את הסגנון המקומי כמו שקורה באומנות היהודית בכלל אבל התוכן הוא הרבה, הרבה מאוד פעמים הוא דומה, זאת אומרת המטרות הן כל כך דומות שהטקסטים שמופיעים בהם הם מאוד מאוד דומים. אבל מה שאני כן רוצה בעצם להפנות את תשומת ליבנו שהשם נעמה לא מופיע בקמאות, רק לילית מופיע. יש לה שואל... יחסי ציבור יותר טובים יש אולי. יש לה יחסי ציבור יותר טובים, אני גם שואלת את עצמי בגלל שהשם נעמה זה מי... מנעים, יכול להיות שאיכשהו יש איזושהי סתירה פה שזה לא מסתדר עם הדמות שלה, אני, אני באמת לא יודעת, אבל אפילו כשהתכוננו לפגישה שלנו, הלכתי ובאמת ניסיתי למצוא, ואין לנו אה, כמאות עם השם נעמה. לילית, לילית מככבת לגמרי, <אז> ולפי מה שגם את תיארת קודם, יש הרבה קווי דמיון בין לילית ונעמה. נכון, פרופסור גרשון שלום, גרשון שלום, שולם, כן. מדבר הרבה פעמים על חילופים, כן, על כל מיני סיפורים שמסופרים על נעמה, מסופרים אחר כך גם על לילית. כלומר, אנחנו לא יכולות לדבר כאן על איזושהי מיתולוגיה מאוד מאוד ספציפית, שלכל אחת בדיוק יש דמות ותפקיד וזהות, אלא הדברים הם הרבה פחות אה, אה, נוקשים וקבועים. אבל אם את מדברת עכשיו על אה, לילית, בואי בוא נספר קצת על, ה, על הדמות הזאת, הבאמת מופלאה, שהצית את הדמיון לאורך הדורות. Uh, הדמות הנשית המפחידה המאיימת מאוד הזאת והיא מופיעה לנו בשיא תפארתה במסורת ישראל במדרש שנקרא אלפא בטא דה בן סירה זה מדרש מאוחר מאוד מימי הביניים לא נבלבל אותו עם משלי בן סירה שזה ספר מהספרות החיצונית uh, ששייך לתקופת uh, בית שני ומשלי uh, uh, בן סירה זה גם אחד, המדר... אחד המדרשים אולי המדרש הפרוע ביותר שיש לנו מאוד uh, גרפי, מאוד וולגרי, מיניות מאוד בוטה. Uh, יוסף דן ש, שדיבר עליו אמר שזה, uh, שזה המדרש האנרכיסטי ביותר כלפי הדת, יש כאן איזה מין עמדה מאוד חתרנית uh, כלפי הדת, ובעצם מה שהמדרש הזה עושה הוא גול, מספר על, על חייו של שמעון בן סירה מהספר הידוע ואחר כך על שיחות שיש לו עם המחנך שלו, המורה שלו ואז עשרים ושניים, כן, לכן אלפא בטא דמן סירא, כאותיות האלף בית, משלים ופתגמים ודברי חוכמה כאלה ואחרים וכאן מופיע לנו באות ה' hey, הסיפור על לילית. כשברא הקדוש ברוך הוא אדם הראשון יחיד אמר לא טוב היות האדם לבדו. ברא לו אישה מן האדמה כמוהו וקראה לילית. כבר אנחנו רואים שיש כאן איזה משהו שוויוני. האדם נברא מן האדמה, האישה נברא מהאדמה. מיד התחילו מתגרים זה בזה. מתגרים זה בזה. אמרה היא, איני שוכבת למטה, והוא אומר, איני שוכב למטה, אלא למעלה. שאת ראויה למטה, ואני למעלה. כן? אז בהתחלה זה נראה כמו איזה מין משחק מקדים כזה של שני בני זוג, של משהו שהוא קצת נחמד. מודרני אפילו. כן. הייתי אומרת. לגמרי. כן, איך, איך בדיוק צריכה להיות תנוחת האהבה ביניהם. אבל אז היא אומרת לו, אמרה לו, שנינו שווים לפי ששנינו מהאדמה, ולא היו שומעים זה, זה לזה. לא, היו, לא הצליחו לדבר ביניהם, לא הצליחו להתקשר ביניהם. כיוון שראתה לילית, אמרה השם המפורש, ופרחה באוויר העולם. נעלמה, עזבה אותו. 
אם אתה לא יכול להיות איתי בצורה שוויונית, תחשבי שהיא הציעה הצעת פשרה, פעם אתה, פעם אני, והוא לא הסכים. אז אנחנו יכולות לראות כאן כבר איזשהו אה, אה, ביטוי של האיום של איזושהי נשיות שהיא מאוד אקטיבית, שהיא מאוד אה, אה, אסרטיבית, דעתנית, ש, שגם אה, מתעניינת בתשוקה של עצמה, כן. כן? זה מאוד מאוד איים עליהם. היא פרחה באוויר, ועמד אדם בתפילה לפני קונו ואמר, ריבונו של עולם, אישה שנתת לי ברכה ממני. מיד שיגר הקדוש ברוך הוא שלושה מלאכים הללו אחריה להחזירה. אמר לו הקדוש ברוך הוא. אם תרצה לחזור מוטב, ואם לאו, תקבל על עצמה שימותו מבניה בכל יום מאה בנים. עזבו אותה והלכו אחריה, והשיגוה בתוך הים במים עזים שעתידים המצריים לטבוע בו. ים סוף. <laughs> כן, אבל המים, תחשבי, המים זה, זה מין יסוד חסר שליטה. עם עגלים, עגלים, ה... כן, <laughs> זרמים. הרי מה קורה בתוך המים, דברים מאבדים צורה, כן, יש איזה משהו ככה מאוד... מציף וסוחף, היא נמצאת בים, היא לא נמצאת במקום ישוב, היא נמצאת במקום הלימינלי, במקום הסיפי, במקום המרוחק. אז הם פונים אליה שם, סיפרו, אמרו לה מה נאמר, ולא רצתה לחזור. אמרו לה, אנו נטביעך בים, שזה קצת מגוחך, כי היא כבר נמצאת בים, אמרה להם, אני חוני, שלא נבראתי אלא להחליש התינוקות, כשהן משמונה ימים מיום ש... שיולד, אשלוט בו אם הוא זכר, ואם נקבה מיום ילדותה עד עשרים יום. זאת אומרת, יש לי, יש לי יכולת שליטה בתינוקו, רק בתינוקות ורק בגיל רך מאוד, גיל מאוד מאוד מסוים, זה, זה התפקיד שלי. אז כאן את יכולה לראות גם כן איזשהו ביטוי לאיזושהי אולי חרדה גברית מהכוח הבאמת הפלאי והמיוחד של האישה להביא חיים לעולם בגופה. והאישה שמביאה חיים בגופה גם נתפסת כמי שיכולה להביא מוות, כן, אז הקישור, הקישור היסודי, ואנחנו נמצאות כאן ממש במקום הזה, שמרגישים את המעגל. המעגל לגמרי, המעגל. זה אחד הכוונות כאן, כן. בדיוק, אז הקשר, הקשר האינטימי לעניין של הלידה, הביא לקישור גם על העניין של המוות, כן, וכביכול האישה הביאה גם את המוות לעולם, כי ברגע, לא נעים להגיד, כן, ברגע שאת מביאה חיים לעולם, את גם גוזרת על כך שהחיים האלה יבואו אל קיצה בסופו של דבר. גם בכלל, גם כאן, בתצוגה שלנו, כאן של מקצב החיים, אנחנו מנסים כל הזמן להראות את הקשר בין החיים למוות, להיזכר מהדברים הטובים גם בטקסים הקשורים למוות, ובדברים השמחים הקשורים, וההפך, זאת אומרת, זה, הקשר הזה הוא מאוד מאוד הדוק בחפצים, גם באומנות כן. יהודית. ואת אמרת לי לפני, ש... לפני השידור, אני מקווה כן. שזה בסדר שאני מצטטת אותך, שמרגישים שיש כאן... תנועה. יש כאן <laughs> משהו. נכון, לגמרי. חוץ אני... מהמוצגים היפים כן. שאנחנו רואים, יש כאן איזה... איזה... יש כאן איזה כן. ישויו, משהו יש ל... כאן. כן, אוקיי. לגמרי. אנרגיות, בוא נקרא לזה אנרגיות. כן, כי באמת יש פה חפצים עם הרבה סיפורים, גם רגשים, איך הגיעו לכאן, ומי השתמש בהם, ואיך, וטוב, אולי פעם צריך לעשות משהו. גם סביב כל החפצים שנמצאים. לגמרי. בכל מקרה, כן, כש, כשה, כשהשליחים שמעו את דבריה, הפצירו לקחתה, נשבעת להם בשם אל חי וקיים, שכל זמן שאני רואה אתכם, או שמכם, או תבניתכם בקמע, לא אשלוט באותו תינוק. כן? עכשיו, על מי מדובר? על, על שלושת המלאכים, סנוי, סנסנוי וסמנגלף. על מי מדובר? על שלושת המלאכים, כן. סנוי, סנסנוי וסמנגלף, או סמנגלוף. וכשהיא וה... רואה אותם, או את השמות שלהם, או את הייצוג שלהם, היא מתחייבת להתחרט. נכון. זה, זה ההסכם, זאת אומרת, זה לא איזה מין שדה שהיא לגמרי חסרת שליטה, יש איזשהו מגע, משא ומתן איתה, עם, עם ליליץ, כן? כשאני רואה אתכם, לא אשלוט באותו תינוק. וקיבלה על עצמה שימותו מבניה מאה בכל יום, לפיכך בכל יום מתים מאה מן השדים. ולכך אנו כותבים שמותם בקמע של נערים קטנים ורואה אותם וזוכר את השבועה ומתרפא הילד. זה הסיפור שאנחנו מוצאים בנוסח אחד של בן סירה, בנוסח אחר שפרסם פרופסור אלי יסיף, היא אומרת להם משהו קצת אחר, היא אומרת להם לא אוכל לחזור. זה לא שאני לא רוצה, אני לא יכולה לחזור, למה אני לא יכולה לחזור? היא מאוד מלומדת, היא יודעת תורה, היא אומרת להם על שכתוב בתורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוטמעה, הוטמעה, זה מדברים כ"ד, כן? אז אני לא יכולה לחזור אליו, אני כבר נטמאתי, כן? כי, כי היא אומרת, וכבר בא עליי השד הגדול, אז זהו, אני כבר, אני כבר יצאתי מתחום של 
יחסי עם בני אדם, אני יצאתי מהעולם הזה, אני עכשיו שוכנת במקום אחר, אני ישות מסוכנת. אבל אני... אני יודעת שאני לא יכולה להיכנס למקומות מסוימים. בדיוק, יש לי, יש, יש כאן כן. איזשהו מסע ומתן. ופה ומתן. באמת, אז סנוי, סנסונוי וסמנגלוף, או סמנגלף, הם באמת מככבים בקמאות מכל העדות, והם בעצם השמות שמופיעים עליהם כדי למנוע מלילית להיכנס. ויש לנו באמת מגוון מאוד רחב של... קמאות, ואם אנחנו מתחילים, התחלנו לדבר קודם על חדר היולדת, אז קודם כל היו קמאות שניטלו על ארבע קירות חדר היולדת. זאת אומרת, החדר, היו מכינים אותו לפני הלידה, בלידה, שיהיו הגנות כמה שיותר, גם כיוון. בתחום הזה, בכל כיוון. ולאחרונה קיבלנו לאוסף ש- שלוש מערכות של uh, קמאות מרומא שהיו uh, מיועדים להיות תלויים בארבע קירות החדר שהם מאוד מעניינים הם uh, קוראים להם באיטלקית בולטיני או קוודרטי שזה בעצם כמו פתק כתוב הרי על ה- הם קמאות או מנייר או מקלף שעליהם ניתן לכתוב כל מיני פורמולות מגינות <אז> ו- אז למשל, קודם כל מופיע כמובן השמות של שלושת המלאכים, אבל גם השם של לילית, למשל כתוב, לילית גם קראו לה חווה ראשונה, כי הייתה אשתו הראשונה של אדם, ולכן למשל מופיע חווה ראשונה חוץ, חוץ לילית, או אדם, אדם וחווה חווה. חוץ לילית, ומופיע ארבע כיוונים, זאת אומרת ימין, שמאל, קדימה, אחורה, או מזרח, מערב, צפון, דרום, או ארבע יסודות, אש, מים, רוח, עפר וברכות, כמו ברכת הכהנים והשמות של מלאכים אחרים, רפאל, גבריאל, נוריאל ובאמת הם היו תולים אותם על ארבע קירות החדר. עכשיו מה שמעניין שהקמאות האלה שהגיעו, שיש לנו באוסף הם די חדשים מהמאה העשרים אבל מקורות עליהם גם לפי השם יש לנו באיטליה ברומא יש לנו כבר בוונציה במאה השבע עשרה ומדבר עליהם למשל הרב אריה ליאון עדה מודנה בתולדות מנהגי היהודים שהוא חיבר בוונציה במאה השבע עשרה וגם מומר בשם מורוזיני, ג'וליו מורוזיני שהיה בזמנו שמואל נחמיאס שבספר שלו דרך האמונה Uh, הוא כתב בפרוטרוט על מנהגי היהודים בעצם כדי אחר כך לדסקס אותם uh, כדי לשכנע את היהודים להתנצר אבל זה נחשב למקור מאוד מאוד uh, uh, טוב מבחינת המקורות ומנהגים ואז הוא כותב מיד לאחר הלידה שמים את היולדת במיטתה עם הרך הנולד על ידה והיא מוקפת בנשים אחרות מה שדיברנו קודם העולם הזה של הנשים קרובות משפחה או ידידות נפש. אני תרגמתי מהתלקית. מיד תולים בארבע פינות החדר או המיטה שבה שוכב היילוד עם אמו ארבע לוחיות, מה שקראתי קודם בולטיני, מוכנות מראש, שבהם רשומות המילים סנוי סנסנוי סמנגלוב, אדם וחווה חוץ לילית, נוהגים כך כדי שהילד לא יחלה. ואז בעצם כמו אנחנו גם לומדים הם, הם היו מוכנים מראש גם אנחנו יודעים שמאות מהסוג הזה היו משתמשים כל פעם מחדש כן כל לידה אבל מה שמעניין ש... ואם אנחנו דיברנו גם פה באגף שאנחנו נמצאים שלפעמים יש התפתחות במנהגים שהקמאות האלה ב... באיזשהו שלב יצאו לאט לאט מכלל שימוש עם ההתפתחות מהרפואה אבל הכוח המאגי של אותם קמאות נשאר ואז המסורת המשיכה, אבל היום קמאות כאלה, לפחות עד לפני חמישים של... שנה, של ארבע פינות, היו תולים בחנויות על יהודים ברומא, בעצם לרווחים טובים, לפרנסה טובה. אז הם כבר לא כל כך, כאילו, הטקסט לא באמת מתאים, אבל הכוח המאגי, הכוח של אותם קמאות, המשיך, היה אפשר להשתמש בו גם ל... לדברים אחרים. האמת שזה מאוד הגיוני אם את חושבת על זה, לא רק בהקשר של לידה, העניין של להקיף את עצמנו ב... בישות מגינה, נכון. ב... במשהו מגן, כן. כן? גם... 
גם בקריאת שמע שעל המיטה, שאנחנו אומרים מימיני מיכאל ושמאלי גבריאל בפניי. לגמרי, זה בדיוק. כן, גם בנטילת ארבעת המינים, אנחנו... הרעיון של להקיף את עצמנו בישויות נתיבות, בכוחות נתיבים, זה קשור בטח ללידה, אבל כמו שאת אומרת... עכשיו אני הזכרתי כמאות מרומא, אבל המסורת הזאת לתלות בארבע קירות החדר קיימת גם בעדות אחרות. יש גם כמאות אחרות שלמשל קיים אחד היו תולים מעל המיטה של היולדת או באיזשהו מקום בולט בחדר ויש לנו אחד מגרמניה שגם מוצג פה בתצוגה מזולצבך מהמאה ה-19 שהוא מאוד מעניין כי בעצם זה ל... קודם כל זה לבן זכר לפעמים יש, יש כמאות יותר כללים יש כאלה שהם יודעים לאיזה מטרה קצת יותר ספציפי אבל מה שמעניין בקמע הזה שהוא גם דרך אגב מניאר שמופיע מפגש אחר מעניין המפגש בין לילית ואליהו בעצם אליהו שהוא מלאך הברית והוא נוכח בכל הבריתות הוא גם בא להגן על, על היילוד ועל היולדת בעת צרה נגד לילית והוא תגבור לשלושת המלאכים ויש גם איזשהו באיזשהו מדרש שאחיד הרב אזולאי מביא שמדובר על המפגש הזה ואני אקרא אליהו זכור לטוב היה הולך בדרך הוא פגש בלילית ובכל כת דילה ואמר לה לילית הרשע אן את בכל כת דילך כולם טמאים הולכים וטען ותאמר אדוני אליהו אנוכי הולכת לבית היולדת, פלונית בפלוני, לתת, לתת לה שנת המוות. או ול... להרוג אותה. כן, <laughs> נכון. <laughs> ולקחת את בנה הנולד לה. ושיב לאליהו זכור לטוב ואמר לה, בחרם הצורה תהיה את, מהשם יתברך כאבן דומה תהיה. וענתה לו ואמרה לו, אדוני, למען השם יתיר לי, ואני אברח ואשבה לך בשם השם, אלוהי מערכות ישראל. לעזוב את הדרכים הללו מהיולדת הזו ומבנה נולד לה וכל זמן שאני רואה או שומעת את שמותיי מיד אני אברח ואתה אודיע לך שמותיי וכל מי שיודיע וכותב שמותיי אלו ומיד אני אברח מן התינוק ותלה גם בבית היולדת את הילד זו הקמע והילד וגם אמו לא ינסקו ממני לעולם זאת אומרת כאן זה גם מעניין כי בעצם עם שלושת המלאכים סנוי סנוי סנגלב אם מופיע השם שלהם היא לא יכולה להיכנס ופה בעצם אם היא רואה את השם שלה היא לא יכולה להיכנס וגם השם שלה באמת מופיע זאת אומרת בעצם מנסים לתת תגבור מכל צד כלומר שמים את השם שלה כמו איזה מין אני לא יכולה אם כתוב אני אסור לי להיכנס זה חיסון מוחלש כזה עוד אחד לא איזה מין נותנים את הנסיור של המחלה באופן מוחלש שמים אותה שם בדיוק ועכשיו את עצמך תתרחקי השם שלך פה אבל את לא פה בעצם בקמעות האלה מופיעים גם את השמות של אלה שמוזמנים להיכנס אלא, וגם אלה שאסור להם להיכנס. עכשיו, ב- בעצם כאן יש גם רמז של גם קמעות שהם גם כתובים וגם מצוירים. ובאמת על הקמע הזאת מגרמניה אנחנו רואים למעלה גם תיאור של ברית מילה, ומימין ושמאל אדם וחווה מצוירים. זאת אומרת, זה עוד שלב, עוד תגבור. וכמובן, בנוסף ל... יש גם את השמות של אמהות והבאות, כן, שרה ו... אברהם ויצחק ורחל, רבקה. יצחק ורבקה וכולי וכולי ו- וזה באמת מאוד מעניין כי uh, גם ה- היכולת הכתיבה בקמע מניאר היא מאוד מאוד גדולה זאת אומרת אפשר לצופף הרבה מאוד ברכות ו- ויש לנו גם עוד אחד בתצוגה מאוד מעניין כי uh, זה גם לחדר היולדת אבל הוא עגול בדיוק כמו החדר הזה זאת אומרת המעגל יש לו איזושהי סמליות בעצם שמסמל את מעגל החיים, את ההמשכיות. ובמרכזו השם שדאי. שדאי זה אחד מהשמות של אלוהים הכי נפוצים mm-hmm. בקמעות. ואם דיברנו עכשיו על הנייר, כן, על הקמעות מנייר, יש לנו, בחדר היולדת היו גם קמעות ממתכת, mm-hmm. שזה עוד תגבור, שהם היו יותר קרובים להריסה או למיטה, והם יותר קטנים, ולכן אפשר לכתוב פחות טקסטים. Mm-hmm. אבל למשל יש לנו שתיים פה שאפשר לראות מאיראן 
שרואים את לילית מצוירת, ולילית היא קצת מפחידה, יש לה שיניים כאלה מכוערות, איזה ציור קצת ילדותי, אבל כן בולטים השיני, בולטות השיניים, וגם כתוב לילית אה, אה, באזיקים, קשורה באזיקים, כבולה באזיקים, כן? היא, היא קשורה, מאוד... זה מוטיב שחוזר, כתוב. וכמובן אותם סיסמאות, והטקסט בלוחות מכסף היה יותר קטן. וגם היו כאלה מאוד מינימליסטים. למשל באיטליה היו כמאות שקראו להם שדאי, שזה בעצם נרתיק שבתוכו היה אפשר להכניס קלף עם שמע ישראל. שמע ישראל זה אחד הברכות גם שמופיעות הרבה פעמים בקמאות, שזה ברכה לשמור על ה... יולדת על התינוק. אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה ברכה, זה קריאה. קריאה, קריאה, קריאה כן. רבת עוצמה. נכון, כן. רבת עוצמה שהיא מגינה. כן. והיא בתוך הנרתיק, ועקרונית גם אסור לפתוח, וככה אני זוכרת שאמרו לי לא לפתוח ולא להסתכל. אבל את הצצת. זאת אומרת, אני הצצתי בתור ילדה, <laughs> אני מודה. <laughs> אני, <laughs> אני רוצה רגע לחזור למשהו כן. שאת אמרת קודם, שככה מאוד הצית את דמיוני, את דיברת על אליהו כאיזשהו כן. כוח מטיב שנמצא בשיחה עם לילית וזה באמת מזכיר לי, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אבל אליהו כמלאך הברית, אליהו כישות מאוד מאוד מטיבה ל- לישראל שמופיע כאשר יש מצב של משבר, כאשר יש מצב מעורר חרדה באשכנז בליל הסדר, פותחים את הדלת לאליהו בדיוק ברגע... כן, כן. הוא נמצא ולא נמצא, כמו עם הכיסא, כן, הוא נמצא ולא נמצא, אבל הנוכחות שלו דרך... כל מיני אמצעים, היא מגינה, היא נמצאת נכון, שם. נכון, נכון, או כן. בברית המילה, כן, כן הוא נוכח שם. הלך ולא נוכח, הוא, הוא, נוכח הוא, 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 בכל הוא, מקום. הוא, בכל הוא, הבריתות שמתקיימות בעצם באותו זמן. נכון. הוא, הוא בעצם, הוא זה שקטרג על ישראל ואמר עזבו את בריתי, כן, ורק אני נותרתי לבדי, ואז בעצם אולי בתור תיקון, אולי בתור עונש, אולי בתור... הוכחה שהוא טועה, הוא באמת נוכח בכל ברית. כן. וזה באמת נכון. חלק ממה שאת אומרת כן. כאן, הוא נמצא בכל ברית, ויש כיסא אליהו בהרבה נכון. עדות, ויש לנו סיפורים רבים על אליהו שמופיע ב- ב- בכל מיני מצבים קשים, נכון. ליולדות ולקשישים ולילדים אבודים, הוא איזה דמות מאוד מטיבה, מה שעומד בסתירה כמעט... טוטאלית לדמות המקראית שלו, ששם הוא קנאי, והוא בודד, והוא מקטרג נכון. על ישראל, והוא רץ כן. במדר, במדבר, עורבים אה, מאכילים אותו, עדר את שיער, הוא מין ישות בודדת כזאת, הוא לא באמת אכפת לו, הוא שוחט את נביאי הבעל, הוא ככה מאוד מאוד קנאי, שונא את הבני אדם ורק מאוהב בקדוש ברוך הוא. וכאן הוא בדיוק נהפך לאיזה מין סבא טוב ואוהב. אגב, לא רק במסורת ישראל, גם במסורות הנוצריות והמוסלמיות, הוא כנראה גם הדמות שיש עליה הכי הרבה סיפורים עממיים, אליהו הנביא. אז כאן אנחנו מגייסות גם את אליהו עוד בן אדם, כן, באמת, עוד בן אדם שבא לעזרה בחדר היולדת, לפני ברית המילה, ועדיף שעוד קצת. זאת אומרת, כל דבר, כל הזמן בעצם, הקמאות יכולים רק להטיב. הם יכולים לעזור, הם לא יכולים להזיק. גם מי שלא מאמין בזה, בכוח שלהם, זה לא באמת מזיק אם תולים את זה, ו- ושומרים את זה, ומעבירים את זה לדור לדור. Mm-hmm. ובאמת, הרבה מאוד מהקמאות האלה, בסוף, האלה שאפשר לענוד על הגוף, או לתלות על המיטה, אפשר להשתמש במהלך החיים, כן? של כל אחד. לפני שנחזור עוד קצת לנעמה, אני רוצה עוד כמה מילים באמת על, על לילית. לילית מופיעה לנו במדרש המאוחר, אם כי באמת את הזכרת כבר, ב, כבר בבראשית רבה, מדובר על חווה הראשונה, זאת שפרחה ונעלמה, ואז הגיעה החווה השנייה. החווה, ה... זה חווה אימנו, כן, חווה שהיא צינתה, חווה שבאמת... היא האימא של כל הדורות הבאים, היא כל באמת... חי, ה... והיא כן. זאת שבאמת לא, לא דרשה, כן? כן? זאת, זאת האישה האידיאלית בעיני קדמוני אלו, שהיא לא... אין לה, לא... אין לה תביעות גדולות, והיא לא דורשת שוויון, והיא לא אסרטיבית, והיא לא דעתנית. היא... היא נמצאת שם, אם כי גם חווה בסיפור המקראי. בדיוק, <laughs> יש, יש לה, לה גם את הסיפור כן. שלה. כן. נכון, נכון. הלילית עצמה מוזכרת פעם אחת בתנ״ך, בספר ישעיהו, פרק ל"ד, ששם מסופר איך, איך הקדוש ברוך הוא טובח בצבא השמיים של, של העמים האחרים, כולל האלים שלהם והרוחות שלהם ושאר דמויות... אלוהיות שלהם, ולילית מוזכרת בסיפור הזה כאיזושהי דמות מחונפת, שיש לה כנפיים, והיא מקננת בעץ. 
עכשיו באמת לילית מייצגת כמו שאמרנו את, ה, את הצד האפל של כל התשוקות והמיניות, העצמאות, החוסר נשלטות, הפוטנציאל המסוכן שיש במיניות הנשית, זה לא סתם שפמיניסטיות כל כך אהבו אותה, את יודעת שכתב העת המפורסם של הפמיניסטיות היהודיות בארצות הברית נקרא לילית. אז זה באמת שם, באמת היא מופיעה, אם נחזור לעולם העתיק, היא מופיעה בתרבויות שונות במרחב של המזרח התיכון הקדום כאיזה יש דמות שמאיימת על גברים, דמות שמאוד מאוד מפתחה, מפתה, מפתה את הגברים ואנחנו מוצאים אותה בפרס ובאסיה הקטנה ובגרמניה, כמו שאת אמרת, נמצאת בכל מקום, אנגליה, רומא ו, וגם בדתות המונותאיסטיות השכנות שלנו ובאמת הרבה פעמים אנחנו נראה את זה, אמרנו כבר, גרשום שולם הזכיר, שדברים שנאמרים על לילית, במקומות אחרים יאמרו על נעמה. ולא וה... הזכרנו, אבל דיברנו על זה קודם, שיכול להיות שכל הסיפור על לילית נוצר כמענה וכתגובה באלפבית הדמן צעירה. לקמעות ש... שהיו קיימים קודם כן, עם שלושת כן, המלאכים האלה. נכון, היו כמו הקערות יותר... המאגיות, עתיקות מהתקופה הביזנטית, שלמשל היו בהחלט, זאת אומרת הם בטוח התבססו על משהו ש... שהיה קיים. כלומר, קודם היו הקמעות עם שלושת המלאכים, סנוי סנסונוי וסמנגלוף, ואחר כך התפתח עליהם הסיפור, וגם יש כאלה שמדברים על הצליל של השם שלהם, יש איזה צליל של איום, סנוי, סן סנוי, סמנגלב, איזה מין או השקטה, או שאני שומעת פה את גלי הים, או שיש כאן איזה כן. כזה משהו קצת מפחיד. שאומרים, זאת אומרת בעצם אמרנו, יש את הטקסט הכתוב, יש דמויות מצוירות, וגם הצלילים <אח> יכולים עוד להוסיף, כן, אם מבטאים את השמות, עוד עוצמה <אח> בעצם <אח> לקמיעות האלה. אז הם, הם מפחידים כלפי לילית, אבל הם תומכים כלפי התינוק. אני מכירה, עכשיו יש איזו סדרה של אומנית שיצרה דובים כאלה, בובות, בובות בצורה של שלוש, שלושת המלאכים האלה, לפי הצורה המקובלת בקמעות, מין דובים כאלה, כן? ששמים במיטה של התינוק. כ... כן, כמו, כמו בובה או דובי שיש במיטה של תינוק, אבל... כמו שאת אמרת, לא, לא, לא יזיק, לא יעזור, לא יזיק. לא יזיק. אז שמים גם, שמים גם, שמים גם אותם שם. ו, וגם לגבי לא, לא יזיק וזה יעזור, שבנוסף לקמעות יש עוד, יש מנהגים אחרים שבאים לגונן על היולדת והיולדות, כן? למשל, שזה לא קשור לקמע, אבל כן קשור לאליהו, שלמשל בערב לפני ברית המילה, היה מתקיים גם בכל עדות ישראל, ליל שמורים ומשמרה, באחנכט. שולם זיכר, ערב ברית. בדיוק, יש כל מיני שמות, אבל זה באמת משהו נפוץ בכל עדות ישראל, שבעצם הלילה לפני הברית, שזה בעצם הצ'אנס האחרון ללילית לבוא ולהזיק לתינוק. ולכן זה הזמן הכי מפחיד. הכי מפחיד, כי זה גם לילה. זה לבוא בעצם לשמור על ה... על היולדת ועל התינוק בבית, ואנשים, קרובי משפחה, גברים ונשים, היו באים ונשארים כל הלילה בבית, והאמת שזה לא היה בהתחלה לילה רק של לימוד, כן? אנשים שיחקו קלפים, השתכרו קצת, היה קצת פרוע, קצת קצת פרוע נפגשים בין המינים, עשו רעש, כן. משתגשים בין המינים, אפילו רקדו, אני יודעת שבאיטליה היו רבנים שבסוף קצת עצרו את זה כי היו ריקודים מעורבבים בין נשים וגברים ובסוף באמת הפכו את זה ל... לאירוע שמתקיים עד היום של אירוע יותר בנושא של לימוד יושבים סביב שולחן עם כיבוד מאוד מסורתי מאוד מהוגל מאוד כן מאוד מהוגל כן תמיד השולחן והכל וכדי אבל זה נולד גם משמרה זה לשמור זה לילה כדי לשמור על התינוק אבל זה מעניין מה שאת אומרת, את מדברת כאן על איזה משהו עממי ש... שהתרחש בציבור, פרופסור אליוט הורוביץ כתב על זה, שבאמת משהו שעלה מתוך צורך של הציבור, זה מין לילה מסוכן, צריך לשמור על היולדת, מנהגים שונים התקיימו בעדות השונות, ובחלק מהמקרים, השולום זיכר, כן, שלום זכר, או, או ליל הברית, באמת היו שם את הדברים שאת מתארת, הרבנים לא אהבו את זה, את אומרת, וניסו להשתלט על זה. זה היה קצת פרוע מדי, אני חושבת, לא הייתה שליטה בזה לא כבר. לא הייתה שליטה, זה בדיוק העניין. מה שקרה בתוך הבית. כן. <laughs> 
אבל לאט לאט באמת הייתה, הרבנים ככה הצליחו לתבוע את חותמם ולהפוך את זה לאירוע יותר מהוגן. בדיוק, גם לפי הדת. היום, למשל באיטליה זה חלק בלתי נפרד מהמינים ועוד עושים משמרה לפני חתונה, לפני זבת בת, לפני בר מצווה ובת מצווה. גם פה שכחו קצת איך זה נולד המנהג הזה, אבל ממשיכים עד היום, כי למה לא בעצם? זו הזדמנות להתאחד, להיות כל המשפחה ביחד. לחגוג, לשמוח. אז את בעצם מדברת על כוח של כל מיני מנהגים שלפעמים לובשים צורה, משנים צורה, כן. פושטים צורה, עוברים להקשר אחר, נכון. אבל יש איזה, איזשהו כוח בהם ש, שגרם לאנשים לרצות כן. לשמור אותם. למשל, יש גם, גם במרוקו וגם בגרמניה, באותו ערב היו גם מנפפים חרב. כי חרב כדי להרחיק את השדים, ומזה גם יש קמע בצורת חרב קטן שהיו שמים מתחת לכרית. זה קצת מפחיד, לא? מפחיד, אבל כנראה, כמו שאני אומרת, זה, את יודעת, מה יכול להזיק? שמים שם, זה... גם אם אני לא מאמין, אבל אולי זה יעשה לי טוב. וגם, למשל, עוד משהו, עוד צורה שמאוד מגינה, זה צורת משולש. שזה זה כמו בעצם חץ, זה כמו נשק, זה משהו שמגן, נגיד האיש, האישה היולדת התימניה בזמן הנידה, אחרי הלידה, הייתה מקבלת את האורחים כשהיא ישבה מאחורי שולחן עץ משולש. וכדי ככה היה לה איזשהו מרחק מאנשים וגם כדי עדיין לשמור על עצמה, כן? כי בכל זאת אחרי הלידה עדיין התקופה... יש עדיין סכנות. אבל את אומרת משולש כלפי... כן, ה... כלפי האורחים, כלפי חוץ. כלפי חוץ. היא מוגנת בפנים. אבל מזה גם, היא לבש... למשל, היא עמדה צמידים, צמ... קוראים לזה צ... צמידי קברים, שהקברים אה, אה, בתימן, שהם משולשים, ופה גם יש המוות, כן, היא נצלה ממוות, ולכן הצמידים מזכירים קבר, והכובע וה... של הגרגוש, כן, הכיסוי ראש שלה היה קצת משולש, וקיימים... גם הרבה מאוד קמעות בצורה משולשת, גם בתימן עצמה, שלפעמים הן שקיות עם כל מיני דברים בפנים, כן, שיניים וכל מיני עשבים ודברים שהם גם עוזרים, הם נגד עין הרע, וגם הצורה הזאת של משולש, אנחנו מכירים אותה גם באלזס ובמקומות אחרים, זאת אומרת, זה מעניין איך הדברים האלה חוזרים בעצם. מעניין, קודם דיברת למקום. על ריבוע, דיברת על ארבעה צדדים. נכון, צדים, וגם עכשיו. המשולש, כן. המשולש הוא עם השפיץ הזה, הוא כן. בעצם הוא סוג של הגנה, כן? כן. מבחינת הסמאות. מאוד מאוד מעניין. בואי נחזור באמת רק, אם הזכרנו את ה... קודם את ארבע השדות ואת החלוקה המרובעת שלהם, בואי נראה עוד קצת על מקומות השליטה שלהם ואיך איך הם, איך הם התנהלו בעולם. אז רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי ז"ל, כותב בספר עץ חיים, ארבע כיתות קליפות, כן, קליפות זה הכוחות הרוע שיש בעולם, אז מה זה הכיתות האלה? לילית, אגרת, רהב, פה זה רהב ולא מחלת, ונעמה. מושבם בארבע, עכשיו הוא יתאר לנו את ה... איפה הן יושבות ומה המומחיות המזיקה של כל אחת מהן. וגם מהם. פה זה ארבע עוד פעם. בדיוק, ארבע גם פה זה ארבע. כזבות, ארבע. בדיוק. אם קודם דיברנו על, על, ארבע, על ארבע בהקשר של מעגל הגנה, השנה, או... של ארבע... כן. ה... וגם על ההגנה מארבע פינות. והגנה <laughs> בארבע צדי החדר. אז כאן, 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 כאן זה באמת יותר לוקאלי. קודם דיברנו על משהו טמפורלי. נכון. כאן זה מצטרף למה שאת דיברת על הקמע הבוליטיני. בולטיני. בולטיני <laughs> של הארבע, ארבע, ארבע, אבל לא ארבע פינות של חדר, אלא ארבע קצוות העולם שהם הכירו. נכון. ומה הם המדינות? רומי, סלמנקה של איספניה, ספרד, מצרים, דמשק בבית רמ... רמון. ולכל אחד יש אומנות בפני עצמו. לילית ברומי של עבודה זרה, כן, יש לה... זו המומחיות שלה, עבודה זרה. סלמנקה על שפיכות דמים. מצרים על גילוי עריות, שימי לב, יש לנו כאן את שלוש המצוות שעליהם נאמר יהרג ובל יעבור, כן, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. והאחרונה, שאם נראה לפי הסדר הזה, כן, נעמה מופיעה כאן אחרונה, אז כנראה מדובר כאן בנעמה, דמשק על הגזל, כן, אז, אז נעמה מיוחדת לנו לדמשק, והמומחיות שלה זה גזל. וזה מעניין מאוד שרבי חיים ויטל אומר את זה, כי זה בעצם... שנותן לה את האחריות על דמשק, כי זה הכי קרוב לבית מבחינתו, הוא הרי גר בצפת. Mm-hmm. אז הוא, רבי חיים ויטל הצפתי, אז הוא בעצם 
כן. משייך אותה להכי, הכי קרוב לבית, לבית שלו, ואז מסיים רבי חיים ויטל את העניין הזה, ואומר, השם ירחיקנו מכל דבר רע, אמן, נצח סלע ועד. עכשיו, ממש, ממש, כן, במקום אחר יש, יש חלוקה אחרת, כן, נאמר, ושם נאמר שנעמה קיימת עד היום ומקום משכנה הוא בין רגשי הים הגדול ומשם היא יוצאת להטריד גברים. בעצם מה שהיא עושה, אם נגיד את זה בשפה של ימינו, היא אונסת ומאנסת גברים, היא פוגעת בדברים. היא מפתה אותם. מפתה אותם לעשות דברים שהם נגד רצונם. תחשבי איזה כוח עצום שמים בידיה כאן, כוח רע, אבל כוח עצום. אז באמת יש את הטענה הזאת. ואולי באמת אה, 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 נזכיר גם שלפחות לפי מסורת אחת נעמה היא שומרת על, אה, על טומאתה ומתעסקת ומטרידה רק גברים יהודים. אז אה, רבי משה די ליאון ב, 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 בחיבור שלו סוד יציאת מצרים, אני מצטטת כאן מתוך הספר של שולם, אומר לילית זונה שוכבת על כל אנשי העולם ונעמה עם זרע אומות העולם ולא עם ישראל, ונגע עם ישראל ולא עם אומות העולם. זאת אומרת, כל אחת מתמחה בקבוצות אתניות משלה, וזה בדרך אגב משתנה מ- 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 מחיבור לחיבור. יש כאלה שאומרות שנעמה דווקא עם, עם בני ישראל, ויש כאלה שאומרות שנעמה דווקא לא עם בני ישראל, אז זו אמירה מעניינת. ואם אני עושה ככה איזה fast forward, ככה, אני מדלגת לימינו, בתור דוגמה לאיך הסיפור הזה של ה... של השדות האלה הצית את הדמיון אז ממש ככה לקראת הסוף רציתי להביא בפנייך איזושהי דוגמה לאיך הספרות הזאת עוררה את הדמיון מעוררת את הדמיון בעצם עד ימינו ובספר שנכתב רק לפני קצת יותר מעשר שנים ב-2011 על ידי יהודה איגוס זה נקרא מדרש לילית זה מין ספר שמשתף ומשלב את ספרות הפנטזיה וספרות מדע בדיוני הוא כותב שמה בעיקר על לילית, אבל מציין גם שדות אחרות, ועל נעמה, שאולה הוא קורא נעמה, כן, הוא אומר, נעמה הייתה גבוהה ורחבת כתפיים, מוצקה כמו סלע, גמישה כמו ענף ערבה, ושחורה כמו התהום בחצות הלילה. השנים שבהן היא חיה בין הסכנות הרבות שבערי החושך, שעל גדות הים הקדמוני, עוד פעם הים, העניקו עומק מיוחד לפניה הרבועות. פנים שפוסלו באומנות בימים שבהם המין האנושי עוד היה צעיר. היא חגרה חרב ארוכה וצרה, ועל גבה היה תלוי קנה נשיפה ארוך ושחור, ובצידו אשפת חיצים מעוטרים בנוצות. והוא מתאר אותה כאיזה מין, את נעמה, כאיזה מין אלת ציד כזאת, גיבורה, מין ארטמיס ארטמיס, כזאת. ארטמיס, אה? ממש ככה. והוא מספר שהיא עברה דרך התוהו, ה... כאוטי והכניע את מפלצת הים הקדמוני, באמת איזשהו סיפור. כמה דמיון זה מעורר. סיפור באמת מאוד מאוד מעניין. כמו כאן, כמו שאמרנו, יש הרבה שדים ורוחות, ופשוט באמת... אז לפני שנחתום בנעמה, יש לך עוד איזה משהו? האמת שיש עוד קמע אחד שדווקא קיבלנו לאוסף לאחרונה, שהוא מאוד מעניין, כי כל הקמעות שעד עכשיו הזכרתי, הם לא קמעות אישיים. אפשר באמת להעביר אותם מדור לדור. להשתמש בהם, לעשות בהם שימוש חוזר, לפעמים שזה אותו שימוש, לפעמים להתאים את זה לתקופה אחרת. אבל יש ביוון, בסלוניקי, ברודוס, ביואנינה, אז קמע שקוראים לה קמע א', שכנראה א' זה מראשית החיים, שבעצם היא סוג של תעודת לידה. וזה קמע די גדולה, צבעונית, עם הרבה מאוד כתוב, אבל גם באמצע בדרך כלל יש גם מנורת שבעת קנים, וכל הפורמולות שאנחנו בדרך כלל כבר הזכרנו כאן, כן, השמות של המלאכים, השם שדי, השמות של אמהות ואבות, וכל מיני פסוקים, את יודעת, תהילים, שיכולים, ושמע ישראל נמצא, אבל מה שכן מיוחד, שהיו מכינים, הרב היה מכין כזה קמע, לפני הברית, היו מביאים אותו לברית מילה, ומסביב, בטקסט, היה מוזכר בדרך כלל שם האב, בתאריך, ובגלל שהיו מביאים אותו לפני הברית, לא היה השם של התינוק, <אח> אבל הוא בעצם אישי, אחר כך היו מוסיפים גם את השם של הנימול, ואז בעצם הוא גם קמע, וגם 
סוג של תעודת לידה ומה שמעניין חיפשתי טוב בזה ואחרים שאני מכירה השם של לילית לא מופיע Uh-huh. זאת אומרת יש רק את השמות של מי שמוזמן להיכנס ולא את השם של לילית שלא לילית. מוזמנת חוץ לילית <laughs> היא באמת בחוץ חוץ, כן. oh, מעניין uh, טוב אז uh, דיברנו על לילית כי בעצם דיברנו <laughs> על נעמה <laughs> שאת אומרת שאת מלמדת אותי שהיא לא מופיעה בקמעות אז uh, בינתיים כן. אני לא מצאתי לא מצאנו לא, אני, עוד, לא עוד, יודע... אני עוד, עוד אמשיך לחפש <laughs> כן אז באמת אבל נותרנו עם איזושהי שאלה מי, מי את? נעמה, מי את נעמה? כן, האם, האם נעמה היא אשתו של נוח שעליו נאמר איש צדיק תמים היה בדורותיו? <אח> ואם כן, אז איך יכול להיות שהיא אימא של כל השדים כולם, שהיא דמות שמפתה גברים ומטרידה אותם ועושה להם כל מיני דברים נוראים? איך, איך אנחנו יכולות לשלב בין האישה הנעימה שמעשיה נעימים ובין מי שקשורה לעבודה זרה וקשורה למעשים לגזל ודברים כל כך נוראים? האם מדובר בשתי מסורות שונות על שתי דמויות שונות? יש באמת דמויות שאומרות שמי שהייתה אשתו של נוח שהוא בפרשה אחרת. שלנו זאת נעמה אחרת, בתו של חנוך. נזכיר שיש שתי רשימות גנאולוגיות בפרק ד', כן? יש הרשימה של צאצאיו של קין, שאותה הקראנו בתחילת המפגש שלנו, כן. ורשימה וצא... נוספת של צאצאיו של שט, שממנו בעצם הושתת העולם, כן? לא רצו שקין עם כל הרוע שלו יהיה זה ש... שיקבע את האנושות. אז מי את באמת נעמה? האם מדובר על שתי דמויות או שתי פנים של אותה דמות? אנחנו לא באמת, לא באמת יכולות לדעת במה מדובר פה. אבל היא דמות מסקרנת. אבל היא דמות מאוד מאוד מסקרנת. מרב תחומית. מסקרנת, רב תחומית בלתי פתורה לחלוטין, מעוררת דמיון, עוד לא נאמרה המילה האחרונה עליה. אז באמת נותרנו עם חידה, אבל אני רציתי לשתף איתך באמת, ממש לקראת, לקראת סיום, את דבריה של הרבנית לאה שקדיאל. היא, קרא, היא כתבה מאמר מאוד מעניין שנקרא ואחות תובל קין נעמה אך ואחות ומה שביניהם אחותם של שלושת הציוויליזטורים הגדולים כן יבל יובל ותובל קין נישאת לעמוד התווך האחר של יישוב הארץ שזה נוח הרי נוח הוא צאצא של השושלת האחרת הוא, הוא, הוא גם כן בן של למך אבל למך אחר למך מהשושלת של שט שעליו נאמר זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון יד... ידינו מן האדמה אשר ערערה אדוני. ואז אולי באמת נאמר עליה, שואלת שקדיאל, אולי מנחילה לבניה היוצאים מן התיבה את מורשת הידע שנצבר לפני המבול. הרי כולם בעצם הושמדו. חוץ ממנה, אם היא אשתו של, של נוח, היא בעצם מייצגת את העולם הישן, היא מייצגת את החוכמה שנצברה, והיא זאת שמעבירה אותה הלאה. כן, את זוכרת שאמרנו, כן, הדברים הגדולים שייצרו שלושת האחים האלה. באופן ספציפי, בוודאי מתאים כי אחותו של תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, תינשא לאיש לא מייחסים חז"ל את המצאת המחרשה, שזה נוח, נכון? Mm-hmm. גם שמה נעמה נגאל עכשיו מחריגותו במשפחת הבנים הנקראים כולם בשמות משור, משורש אחד, יבל, יובל ותובל קין, שהוא בוודאי, שהרי בוודאי הוא מתאים לשמו של בן זוגה נוח. שניהם יחד מייצגים פיוס בין שושלת קין לבין צאצאי שט, שאנחנו חלק מהם, באווירת הברית המרגיעה שלאחר המבול. באמצעות נעמה, אומרת שקדיאל, קושרים חז"ל אם כן את סיפור למך שבפרק ד' לא לפשע הנורא של קין ולחמאס הממלא את הארץ בהמשך, כי אם לחידושה של הבריאה לאחר המבול להזדמנות הנוספת. אז ככה אנחנו בעצם מסיימות באיזה שהם מילים של נחמה, באיזה שהם מילים של תקווה, באיזה שהם מילים של להביט קדימה גם לנוכח האסון הנורא שהיה. תודה רבה לך ג'ויה, היה לי לך. מאוד מעניין. תודה רבה לכם כל האנשים והאנשים הטובים שאפשרו את זה, תמר ודניאלה, קרן, שניר, צופיה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשבוע הבא, יהיה כאן פרופסור אביגדור שנאן. שבת שלום. שבת שלום.